Hello， 大家好，我是豆姐。国际版呢，十点五点一已经是更新了。这个游戏加载页面还挺好看，还有海喷菇，大家看到在哪儿没？那这一次呢，是更新了两个新植物，一个是斯巴达竹兵，还有一个之前说过的胆小菇。咱们来看看，哎，植物呢？这斯巴达竹兵和胆小菇咋没了呢？难道这一次是没更新吗？暗夜菇也没了。那我知道是怎么回事了。最近这国际版也不知道咋想的，每一次更新植物还要隐藏一下，还得咱自己手动修改一下，让他们现原形。看看这把有没有？哎，这把出来了。下面植物总数量是增加了。看看，哎，这个斯巴达竹兵怎么还是个向日葵的头像？这是还没做好吗？不过点进来这个动画都是正常的。那除了它，还有一个胆小菇。这两个新植物都有什么技能呢？这一期咱们先来测试一下胆小菇。想看斯巴达竹兵技能的小伙伴，记得关注豆姐，咱们下期再来测试。先来说说胆小菇的基本数据：二十五阳光，冷却时间五秒钟，防御值两百，伤害二十点，和小豌豆差不多。摔壳家族的植物，有了摔壳强化，伤害会翻倍。再来看看它的技能，它是员工植物，攻击范围呢是自己本行的僵尸。当僵尸靠近它时，它会停止攻击，并且躲藏起来。但这个躲藏并没有用，僵尸依然会啃食它。啊，真香！哎呀。在他躲藏起来的时候呢，咱们还是可以给他放大招的，而且他的大招对僵尸有一个击退的效果。哎，那和三叶草会不会形成战术风扇呢？认为会的小伙伴扣个六，认为不会的扣个一。咱们先吹，再放大招。哇，还真的可以形成战术风扇。他的大招不仅能击退普蛟，而且还能击退巨人。不过这个机甲巨人确实不行的，除了机甲巨人，还有猴子，他也击退不了。有没有小伙伴知道这到底是什么情况啊？胆小菇在隐藏起来的时候啊，不仅会被僵尸吃，也会被火把烧掉，也会被全明星给撞掉。那这么看来呢，它在躲藏状态时，其实就相当于是坚果的存在。接下来咱们就打个关卡来实战一下。哎，对了，忘记说了，这个地图啊是这一次的新地图，是植物园系列的地图。大家觉得怎么样？是不是和黑暗系列有点像啊？这一期呢，咱就让胆小菇来当主角。虽然它的伤害不高，但是它冷却快呀，阳光又便宜，那咱就多种点呗。而且它的大招还比较实惠，给一个胆小菇放大招，那除了它自己，连同它周围一圈的胆小菇都会跟着开大，相当于是一个九宫格的范围。等一会儿咱把阵型摆齐了，再放个大招给大家演示一下。其实它大招的范围也是它躲藏的范围。如果有僵尸靠近，那僵尸三衬三范围内的胆小菇都会进入躲藏状态。小丑来了，我故意放了个小丑僵尸啊，就想看看会不会反弹旋转。实验证明并没有。刚才看介绍啊，有摔壳强化，胆小菇的伤害会翻倍。等一会儿僵尸多了，咱们再放摔壳。那接下来咱们就瞅瞅，就凭这三排胆小菇能不能通关，能不能拦住僵尸和德芙脑的路。